दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले याद करवाए थे बच्चे तो बहुत फायदा उठा रहे हैं उस वीडियो से और उसी वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगली वीडियो क्वेश्चन आंसर्स के लेकर आऊंगा तो आपसे किए गए वादे के अनुसार मैं वीडियो लेकर आ गया हूं आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए हैं सरफेस एरिया के वॉल्यूम के और फ्रस्टम ऑफ अ कोन के तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है मेंस्ट्रुएशन में महारत हासिल करने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में लेट्स स्टार्ट गाइस। आई हैव टेकन अ क्वेश्चन फॉर यू बहुत ध्यान से समझना और मेरे साथ साथ सॉल्व करना आइए हिंदी वालों के लिए लिख दिया है इंग्लिश वालों के लिए नीचे आ चुका है सबका ही ध्यान है हमें तो आइए देखिए सवाल पढ़िए एक शंकु के आकार का खिलौना जो कि एक अर्ध गोले पर खड़ा है एक अर्ध गोला है एक हेमिसफेयर है उसके ऊपर एक कोनिकल शेप में एक दूसरी शेप जोड़कर एक खिलौना बना दिया गया है तो हमें तो फिगर बनाने के भी मार्क्स मिलेंगे पहले फिगर बना लो सबसे पहले आइए बनाते हैं देखिए हमसे क्या कहा गया कि एक अर्ध गोले पर एक हेमीस्फेयर पर एक कौन खड़ा हुआ है ये मैंने खिलौना बना लिया ठीक है अरे वाह मैंने बिना पेन उठाए बनाया है पूरा हाथ पे ट्राई करना ठीक है चलिए अब आगे हमसे कहा गया है कि जिनकी समान त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है मतलब ये जो यहां पर ये कौन बन रहा है और ये जो हेमीस्फेयर बना है इनकी रेडियस सेम है इनकी त्रिज्या सेम है कितनी देखिए रेडियस होगी कहां रेडियस होगी यहां पर ये रही ठीक है इसका आधा पूरा तो व्यास हो जाएगा तो यहां से यहां तक का जो ये फासला है ये है आपका 3.5 सेंटीमीटर ठीक ये हमसे कहा गया आगे हमसे कहा गया है कि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है खिलौने की कुल ऊंचाई मतलब टॉप टू बॉटम यहां से लेकर बिल्कुल इसके पैंदे तक यहां तक तो इसकी टॉप टू बॉटम जो हाइट है ये हमें दे दी कितनी ये हमें दे दी 15.5 सेंटीमीटर ये हमने यहां पर ऐसे लिख दिया अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसका टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया मतलब जितने भी सरफेस है जितने भी सरफेस हम छू के फील कर सकते हैं इस खिलौने में उस सब का क्षेत्रफल निकाल डालो तो ये तो बहुत आसान है भाई खिलौना हाथ में लो वो सारा छू के फील कर लो उसको निकाल दो अब किस किस का निकलेगा ये सोचिए आइए अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया तो कैसे कैसे निकलेगा अब के देखिए यहां पर सबसे पहले हमें नीचे एक हेमिसफेयर बन रहा है तो हमें इस हेमिसफेयर का आप एक क्रिकेट की बॉल लेना उसको नीचे से छूना मतलब आधी जो बॉल होगी उसका अगर यहां पर ये जो नीचे हेमिसफेयर बना इसका एरिया निकाल दू ठीक है और इसके ऊपर जो कोन बना मैं उसका एरिया निकाल दू तो इस पूरे का एरिया निकल के आ जाएगा अब सवाल ये उठता है कि ये जो हमारे पास अर्ध गोला है हेमिसफेयर है इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे यहां गलती करेंगे क्या गलती करेंगे वो भी आपको बताऊंगा मैं देखिए हमसे कहा गया कि टोटल सरफेस एरिया निकालो बच्चे क्या करेंगे इसका भी टोटल निकालेंगे इसका भी टोटल निकालेंगे उसको जोड़ के लिख देंगे सवाल आपका गलत है वहीं पर जी हाँ क्यों गलत है क्योंकि अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे एक हेमिसफेयर का तो जो उसके ऊपर वाला जो सरफेस है वो भी काउंट हो जाएगा लेकिन खिलौने में वो काउंट नहीं है क्योंकि उसके ऊपर तो कौन खड़ा हुआ है तो वो तो अंदर छुप गया है इसी तरीके से बिल्कुल कौन का जो ये यहाँ का जो पेंदा होगा नीचे का ठीक है वो भी आपका छुप जाएगा तो इसमें इन दोनों का टोटल नहीं निकलेगा इन दोनों का कौन सा निकलेगा कर्व निकलेगा तो ये बातें आपको सोचनी है इमेजिन करनी है अब देखिए इसका तो बहुत आसान है आप क्या करना आपको मैंने बताया दो फॉर्मूले से आपको सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा तो यहां पर पायर स्क्वायर हमारा एक फॉर्मूला था इसके आगे टू लगा दो तो ये आधे गोले का खर्च सर पे सरिया हो गया और इसका क्या है इसका आपका पाई आर ठीक है पाई आर सेम है और एल एल आ जाएगा इसका टेढ़ी हाइट की वजह से स्लैंड हाइट जिसको हम बोलते हैं टेढ़ी वाली ऊंचाई तिरछी ऊंचाई ये फॉर्मूले हमारे बन चुके हैं अब आप चाहे तो इसको और आसान कर सकते हैं देखिए मैं करवाता हूँ आपके लिए देखिए यहाँ पर कॉमन क्या क्या हो सकता है वो मैं अगर अलग करूँ भाई यहाँ पर पाई है यहाँ पर पाई है यहाँ पर आर है यहाँ पर भी एक आर है तो मैं पाई और आर को बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ पर अंदर क्या रहेगा टू रहेगा पाई आ चुका है बाहर दो आर थी आर का स्क्वेयर था एक आर बाहर आ गई तो एक अंदर बची प्लस का प्लस लगाया पाई आर मैंने पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ एल बचा तो ये फॉर्मूला और शॉर्ट आपका हो चुका है फटाफट वैल्यू रख दो आंसर निकाल लो देखिए निकालते हैं यहाँ पर मैंने पाई की वैल्यू रखी बाईस बटा सात रेडियस थी हमारी थ्री पॉइंट फाइव ब्रैकेट में रेडियस का डबल साढ़े तीन का डबल डायरेक्ट कर दूँ मैं कर देता हूँ साढ़े तीन का डबल सात होता है तो मैंने यहाँ पे सेवन कर दिया प्लस का एल है अब क्या करें एल तो हमें पता ही नहीं 
एल क्या होती है एल होती है आपकी तिरछी ऊंचाई वो तो हमें दे ही नहीं रखी अटक गए हम तो है ना तो ये हम निकाल लेंगे कैसे निकालेंगे आइए सिखाता हूं आपको देखिए एल है आपकी ये वाली ये तिरछी ऊंचाई जो होती है ना शंकु की कौन की ये होती है आपकी एल अब ये कैसे निकालें अब यहां पर आप ध्यान दीजिए ये है आपके कौन की हाइट ठीक है रेडियस से अगर हम मिलाएंगे ये आपके कौन की हाइट है तो यहां पर एक ट्राइंगल बन गया राइट ट्राइंगल बन गया कौन सा ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बन गया यहाँ पे आपके लिए देखिए ये रहा ये राइट ट्राइंगल आप देख सकते हैं ये बन गया तो यहाँ पर मुझे इसका बेस पता है साढ़े तीन सेंटीमीटर है मुझे इसका परपेंडिकुलर भी पता है कैसे पता है बताता हूँ देखिए पूरे खिलौने की ऊंचाई थी साढ़े पंद्रह कितनी थी पंद्रह पॉइंट पाँच अगर मुझे खाली कौन की ऊंचाई पता करनी हो तो मैं इसकी साढ़े तीन सेंटीमीटर जो इसकी ऊंचाई होगी हेमिसफेयर की ये माइनस कर दूंगा क्योंकि गोला कैसा होता है भाई रेडियस तो सब जगह बराबर जाएगी इधर साढ़े है इधर भी साढ़े है साढ़े इसके नीचे गहराई भी होगी जब तो वो प्रॉपर गोल बनेगा इसी वजह से अगर मैं यहाँ से ये वाला इतना पार्ट साढ़े वाला साढ़े इतना हटा दूँ तो साढ़े हटा के जो का बचेगा वो कितना आएगा यहां से मैं माइनस कर सकता हूं ये माइनस करके मेरा आ जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन की हाइट है 12 सेंटीमीटर इसका ये दोनों चीजें पता है अब मैं इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम से तो मुझे याद आया मैंने आपको पढ़ा रखी है हाँ देख सक देख लेना आप अगर आपने नहीं देखी हो तो ठीक है अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम में साइड में आके लगाता हूं आपके लिए यह इधर नीचे लगा देता हूं देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बहुत आसान है भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के परपेंडिकुलर कितना है बारह बारह का स्क्वायर डायरेक्ट कर दूं ठीक है डायरेक्ट कर देता हूं मैं एक सौ चवालीस होता है बेस का स्क्वायर साढ़े तीन का स्क्वायर करना पड़ेगा सर पॉइंट आ गया स्क्वायर आ गया हम तो घबरा के सवाल छोड़ देंगे मत छोड़ना सब कुछ आपको सिखा रखा है मैंने अब साढ़े का स्क्वायर आपको निकालना है इसको पैंतीस मानो पैंतीस मानो पैंतीस है ये क्या है ये अभी आपके लिए थर्टी है अब मैंने इनका स्क्वायर निकालना सिखा रखा है क्लास में पांच आता है वीडियो इसकी भी बना रखी है सब कुछ सिखा रखा है आपको देख सकते हैं तो इसका स्क्वायर मैं निकालूंगा तीन चौक बारह और पांच पंजे पच्चीस ये निकल के आ गए दो सेकंड में इतनी टाइम लगेगा आपको पॉइंट एक के बाद था स्क्वायर में दो के बाद लगा देंगे इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहां पर ये यह जोड़ूंगा मैं एक सौ चवालीस और बारह मेरे कितने हो जाएंगे चार दो छः चार एक पाँच एक सौ छप्पन पॉइंट पच्चीस हो जाएगा ये अब यहां पर एच का स्क्वायर है स्क्वायर यहां से जब हटेगा तो यहां पर इसका रूट लग जाएगा अब एक का रूट क्या होता है आपको रूट निकालना भी सिखा रखा है अरे सब कुछ तो सिखा रखा है आपको मैंने तो यहां पर जब मैं इसका रूट निकालूंगा तो ये मेरा आ जाएगा बारह तेरह एक सौ तो ये बारह पॉइंट और पांच ये इसका आ जाएगा हाइपोटेनस मतलब इसकी जो टेढ़ी वाली ये जो ऊंचाई है तिरछी ऊंचाई है साढ़े बारह सेंटीमीटर आ चुकी है ठीक है ये हमारा आ गया तो यहां पर अब ये साढ़े बारह और सात प्लस कर सकते हो आप एक साथ में एक साथ ही लिख देता हूं बल्कि आपके लिए यहाँ पर चलो मैं बाद में लिख देता हूँ आप कंफ्यूज हो जाए अब यहाँ पर ये यह है हमारे पास साढ़े बारह इसको आप जोड़ लो बारह और सात कितने हो जाएंगे आपके उन्नीस नाइनटीन पॉइंट फाइव हो जाएगा ये तो यहाँ पर अब आप अगली स्टेप में बल्कि इसी में कर देता हूँ मैं अगली में क्या करूँ आप समझदार हैं समझ रहे हैं आप क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई में मैंने नाइनटीन लिख दिया ठीक है सात और बारह को साढ़े को जोड़कर अब काटा पीटी कर दीजिए फटाफट देखिए पॉइंट हटाइए इसका पॉइंट हटाया मैंने नीचे इसके दस लगाया ठीक है इसका पॉइंट हटाया मैंने इसके नीचे दस लगाया अभी सौ पचानवे बन गया ये पैंतीस बन गया फटाफट काटो सात पंजे पैंतीस पांच दूनी दस दो से ये गया ग्यारह बार क्या क्या बचा नीचे तो दस बचा ऊपर ग्यारह और एक सौ पचानवे बचा तो इलेवन इंटू वन नाइनटी फाइव डिवाइडेड बाय टेन करना है हमें कैसे करें इलेवन से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक भी आपको सिखा रखी है सब कुछ तो सिखा रखा है आपको तो यहां पर इसकी मैं कर दूंगा यहां पर यह हो जाएगी आपकी पांच का पांच एच जाएगा नौ पांच चौदह का चार हासिल दो ग्यारह का हासिल एक और एक दो और दस की वजह से एक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो ये मेरा आ गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर तो यहां पर इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया निकल के आपके लिए आ चुका है कोई भी सवाल आ सकता है कोई भी मेंसुरेशन के अंदर से आप सही करके आओगे बस ये वीडियो आपको पूरी देखनी है आइए एक और बढ़िया सा सवाल करवाता हूं तो मेरे दोस्तों इस प्रकार से कैसा भी क्वेश्चन आपका आ जाए आपको सबसे पहले सवाल पढ़ के बहुत ध्यान से समझना है उसके बाद उसकी फिगर बनानी है उसको माइंड में विजुअलाइज करना है कि हमें क्या क्या चीजें निकालनी हो 
सरफेस का टोटल सरफेस एरिया आ जाए कर्व आ जाए कैसा भी आ जाए आप कर लेंगे ठीक है मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं चल के आपको ही जाना पड़ेगा और मुझसे सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आइए अब हम लेते हैं वॉल्यूम वाला ठीक है वॉल्यूम का सवाल हम करेंगे तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा अब देखिए यहां पर सवाल क्या कह रहा है वन सेंटीमीटर व्यास और टू एम एम मोटाई वाले चांदी के कितने सिक्के पिघलाए जाए कि इस आया मतलब इस डायमेंशन का एक घना बन जाए सबसे पहले स्टेप क्या करना है क्वेश्चन को समझना है क्या हमसे कहा गया हमसे कहा गया कि चांदी के कुछ सिक्के हैं चांदी के सिक्के हैं उनकी टू एम एम मोटाई है और ये उनका डायमीटर हमें दे दिया गया है आइए सिक्के बना लेते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए तो देखिए सिक्का कैसा होगा भाई अगर मैं बड़ा सा बनाऊँ उसको तो इस तरह से वो सिक्का मुझे दिखेगा अगर मैं उसको बड़ा सा करके देखूंगा समझ में आ रही है बात तो ये इसकी जरा सी ये जो ऊंचाई है ये उसकी टू एम एम हो गई और उसका पूरा व्यास मतलब यहां से लेकर यहां तक का पूरा डायमीटर जो कितना है वो है आपका वन पॉइंट सेवन फाइव सेंटीमीटर का ये हमें दिया गया है हमसे कहा गया है कि ऐसे कितने सिक्के हम पिघला दें कि हमें क्यूबोइड बना दें हम क्या बना दें हम एक क्यूबोइड बना दें इस तरह का आपका क्यूबोइड होता है आपको बहुत अच्छे से पता है ठीक है ये आपका हो जाएगा अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में दे रखी है कि ये इसकी 5.5 सेंटीमीटर लंबाई है और 10 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई हो गई और 3.5 सेंटीमीटर उसकी ये ऊंचाई हो गई ये हमसे कहा गया है अब देखिए वॉल्यूम में कभी भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए कि कितने सिक्के होंगे या एक कंटेनर के अंदर इतने साइज की बोतलें रखी गई हैं कितनी बोतलें आ जाएंगी एक बॉक्स के अंदर इस साइज की टैबलेट्स रखी गई हैं कितनी टैबलेट्स आ जाएंगी किसी सिलेंड्रिकल बॉक्स के अंदर या कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ के अंदर कुछ रखा जा रहा है या किसी चीज़ से पिघला कोई चीज़ बन रही है ऐसे अगर सवाल आपके आ जाते तो एक ही ट्रिक आपकी लगेगी क्या लगेगी जो चीज़ आपकी बन ही है जो चीज बड़ी हो उसका वॉल्यूम ऊपर रखो और उसको डिवाइड कर दो छोटी वाली चीज के एक चीज के वॉल्यूम से बस आपको ये करना है तो इस सवाल में हमने क्या बनाया है हमने सिक्का पिघलाकर क्यूबोइड बनाया है तो क्यूबोइड बनाएंगे तो जो बन रहा है या जो बड़ी चीज है या जिसके अंदर सामान रखा जाएगा तो उसका वॉल्यूम हम रखेंगे ऊपर ठीक है तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड को ऊपर रख दू और उसको मैं डिवाइड कर दू भाग कर दू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन ठीक है एक उस आइटम के वॉल्यूम से उसको भाग कर देना सारे सवाल आपके ऐसे हो जाएंगे अब वही बात सर फॉर्मूले याद नहीं होते तो मैंने क्या बताया आपको सिर्फ दो फॉर्मूले तो सारे फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं तो देखिए क्यूबोइड का मैंने आपको बताया था एल इन टू बी किसका होता है एल इंटू बी होता है आपका रेक्टेंगल का एरिया ठीक है इसका एरिया होता है रेक्टेंगल का एल इंटू बी अब इसी में आपको क्या कर देना है एच और कर देना है ये इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड हो जाए अब वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन कॉइन कैसा है यहां पर ध्यान दीजिए कॉइन सर्कल है क्या नहीं ये एक सिलेंडर है बहुत ही पतला सा बहुत ही छोटा सा पिद्दी सा एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है अब इसका भी आपको याद रखा ये नहीं है तो क्या करेंगे आपको मैंने क्या बताया भाई पायर स्क्वायर याद रखो पायर स्क्वायर क्या होता है सर्कल का एरिया सर्कल कैसा होता है गोल होता है पायर स्क्वायर एच उसके अंदर भी अगर मैं उस सर्किल की कुछ ऊंचाई बना दूंगा तो क्या बन जाएगा एक सिलेंडर बन जाएगा इसका मतलब वॉल्यूम सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच ऐसे आप सिर्फ इन दो फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं और याद रख सकते हैं आइए अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चीजें रख देनी है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यह आ गई ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ थोड़ा सा नीचे करके बनाऊंगा फाइव इंटू टेन इंटू थ्री पॉइंट फाइव ये यहाँ पर आ गई डिवाइडेड बाई पायर स्क्वायर एच पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों बहुत अच्छी बात बाईस बटा सात होती है रेडियस आर का स्क्वायर अब देखिए यहाँ पर हमें देखा डायमीटर हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमीटर दिया है व्यास दिया गया है वन पॉइंट सेवन फाइव सेंटीमीटर हमें निकालना क्या है हमें निकालना है रेडियस तो इसका आधा करना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे वन पॉइंट सेवन फाइव को डिवाइड डिवाइडेड बाय टू करेंगे पॉइंट हटाएंगे नीचे दो जीरो आ जाएगी दो से इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरा जाएगा दो अट्ठे सोलह और दो पंजे दो अट्ठे सोलह एक बच्चे का दो सत्ते चौदह दो पंजे दस और दो जीरो के बदले यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा एक पॉइंट यहाँ लगेगा दो जीरो की वजह से दो पॉइंट और आगे आ जाएगा मतलब जीरो पॉइंट एट सेवन फाइव सेंटीमीटर ये उसकी रेडियस बनेगी सिक्के की कोइन की ठीक है ये हमने निकाल ली अब इसको भी दो बार लिखना पड़ेगा क्योंकि पाई आर का स्क्वायर है तो जीरो एट सेवन फाइव इंटू जीरो पॉइंट एट सेवन फाइव इंटू हमें क्या दे रखा है भाई टू एम एम मोटाई तो मैं डायरेक्ट टू लिख दूँ खाली है ना सवाल गलत है यहीं पर आपका 
जी हाँ क्यों कहलाते भाई आपकी जो ये यूनिट है ना ये सारी सेम होनी चाहिए काटने के सेंस में जब मतलब जब आप काटने जा रहे हो मल्टीप्लाई डिवाइड करने जा रहे हो तो यूनिट सेम होनी चाहिए ठीक अब यहाँ पर ये मिलीमीटर है एम mm है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो डिवाइडेड बाई टेन होगा क्योंकि आपका एक सेंटीमीटर में दस मिलीमीटर होते हैं छोटे छोटे तो डिवाइडेड बाई टेन का मतलब है टू को टेन से डिवाइड करूँ तो पॉइंट आ जाएगा ये तो इसलिए जीरो लिखा जाएगा ये सेंटीमीटर बनाकर ठीक है यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो होती हैं और हमें लगता है हम तो सवाल सही करके आए थे भाई दो लिखा था दो ही हमने लिख दिया हमारा क्या नंबर हमारे नंबर क्यों नहीं आया इसीलिए नहीं आते ये छोटी छोटी बारी की मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान रखना वीडियो को लाइक कर देना साथ में अब देखिए इसको जो जितने जल्दी काट देगा वही आंसर लेके आ जाएगा देखिए सात नीचे है तो यहाँ पर इसको मैं बटे में ये देखिए ये बटे की बटाए तो ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगा तो मैं सेवन को भी यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ नीचे से हटा अब इसको काटते हैं देखिए क्या क्या कर सकता हूँ मैं मैं क्या करूंगा यहां पर इसके बाद एक के बाद पॉइंट है यहां पर एक के बाद पॉइंट है तो इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट उड़ गया मतलब ये बचा दो और ये हो गया थर्टी फाइव पैंतीस ठीक है ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूं और जब मैं पचपन इस फाइव पॉइंट फाइव की टेन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पचपन बन जाएगा ठीक है पचपन पढ़ दिया इसलिए मैंने इसको पहले ही तो यहां से इसका मैंने पॉइंट हटाया और यहां से मैंने इसका दस भी हटा दिया मतलब दस से मल्टीप्लाई कर दी तो ये फाइव ये फिफ्टी बन गया और आसान काम हो गया अब क्या कर सकता हूं मैं देखिए अब यहां पर पॉइंट हटा रहा हूं सबसे पहले मैं काम आसान करने के लिए यहां तीन के बाद पॉइंट है तो यहां से जब मैं पॉइंट उड़ाऊंगा तो ऊपर तीन जीरो मतलब एक हजार आ जाएगा मल्टीप्लाई में ठीक है इसका पॉइंट हट गया ऐसे ही मैं अगर इसका पॉइंट उड़ाऊंगा तो यहां पर एक एक हजार मुझे और लाना पड़ेगा मल्टीप्लाई में ये आ गया सारे पॉइंट्स मैंने हटा दिए अब काटते हैं देखिए ग्यारह से ग्यारह दूनी बाईस ग्यारह से कटेगा ग्यारह पंजे पचपन ये कट गया दो से मैं इस एक को काट के छोटा कर सकता हूँ पाँच ये कट गया और क्या काट सकता हूँ फटाफट आप भी बताओ मुझे यहाँ पर देखिए सात से ये कट जाएगा सात से ये कटेगा सात एकम सात एक बचेगा सात दूनी चौदह पंद्रह सोलह सत्रह तीन बचेगा पैंतीस बन जाएगा सात पंजे पैंतीस ये सात से कट गया और कुछ कट सकता है पाँच से एक सौ पच्चीस कट जाएगा तो पाँच एकम पाँच और ये जाएगा पच्चीस बार ठीक है पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस होते हैं ये कट गया कुछ और कट सकता है बिल्कुल कट सकता है पच्चीस दूनी पचास होता है तो ये बीस बार कट गया कुछ और कट सकता है कि हाँ कट सकता है दो से ये काट दूंगा मैं दस बार ठीक है और कुछ कट सकता है क्या अब तो नीचे कुछ भी नहीं कट सकता अब एक ही नंबर बचा है बड़ा एट अब इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है तो ये आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा ठीक है लेकिन मेरे प्यारो ये भी आसान है अब देखिए एक बात सोचिए आप ये हर कोई नहीं सोच पाता ना हर कोई बताएगा आपको यहाँ पर हमें निकालना क्या है हमें निकालना है कि कितने सिक्के कितने सिक्के अब एक बात बताओ मैं नंबर ऑफ कॉइंस निकाल लें तो कॉइंस तो पॉइंट में नहीं आ सकते ठीक है साढ़े चार सिक्के साढ़े पौने तीन सिक्के ऐसे तो नहीं आएगा ना आंसर कॉइन तो पूरे पूरे होते मतलब इसका आंसर पॉइंट में तो नहीं आएगा ये कंप्लीट डिवाइड होगा ये मुझे आइडिया लग गया सवाल को देख कर. अब कंप्लीट डिवाइड होगा इसका मतलब ये है कि इसकी मल्टीप्लाई से कुछ ना कुछ ऊपर बन जाएगा ये भी मैं कह सकता हूँ बिल्कुल कह सकता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैं क्या क्या कर सकता हूँ अगर मैं पैंतीस और इसको देखूं जो दोनों पाँच से कट रहा है आप इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं आप ऐसे कर सकते हैं पाँच सत्य पैंतीस पाँच से कटेगा पाँच एकम पाँच तीन बचेगा पाँच सत्य पैंतीस दो बचेगा पाँच पंजे पच्चीस ठीक है ये आपका हो गया अब सात से कट जाएगा चलो सात दूनी चौदह और सात पंजे पैंतीस ये तो कट गया आपका ये आपका होता है पच्चीस चौक सो और ये एक ज़ीरो आ गई आ गया आपका आंसर ठीक है तो इतना आसान था काटना भाई सब कुछ कट गया नीचे कुछ भी नहीं बचा ऊपर बचा हमारे पास ये 40 और ये 10 40 और 10 मल्टीप्लाई में है तो 40 धाम 400 तो 400 सौ कोइन चार सिक्के हमारे पास हमें चाहिए चांदी के अगर हम 400 चांदी के सिक्कों को इस ऊंचाई और इस मोटाई वालों को पिघला देंगे तो हमें एक क्यूबोर्ड मिल जाएगा इस लंबाई चौड़ाई ऊँचाई का तो इस तरीके से आपको ये सब करना है बहुत कुछ आपको सोचना पड़ेगा तो ऐसे मेरे प्यारों कोई वॉल्यूम के क्वेश्चन आ जाए फॉर्म की ट्रिक मैंने आपको बता दी है फॉर्मूला कैसे सोचना है कैसे याद रखना है वो आपका हो गया और इस तरीके से वॉल्यूम में कोई भी सवाल आएगा आप उसको कर देंगे अब ये सवाल मैं सिर्फ आपकी डिमांड पर करवा रहा हूं इसलिए आपको देखना पड़ेगा ये आइए देखिए गिरीश में मैंने सवाल ले लिया लंबा सा सवाल है हिंदी की टेंशन मत लेना आप मैं समझा रहा हूं आपको यहां पर सवाल लिखा है कि अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट एक मेटल की शीट से एक कंटेनर बना हुआ है और ऊपर से वो खुला हुआ है इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन और वो किस तरीके का है फ्रस्टम ऑफ अ कॉन एक कॉन के फ्रस्टम की तरह है तो पहले समझते हैं कि ये होता क्या है देखिए हमारे पास एक कॉन है मान लेते हैं ये हमारे पास हमने एक कॉन बना लिया बड़ा सा 
और ये एक कॉर्न मैंने यहाँ पर बना लिया जिसको हम हिंदी में शंकु बोलते हैं ये बना लिया अब ये फ्रस्टम क्या होता है अगर मैं क्या करूँ इस कोन को काट दूँ क्या कर दूँ ऊपर से इसका कोना काट दूँ ये मैंने क्या किया यहाँ से एक आरी चला दी और ये मैंने इसको कट कर दिया अब ये अलग अलग टुकड़ों में टूट गया मतलब ऊपर का पार्ट मैंने काट के हटा दिया तो अब जो ये शेप बन के आ गई या ये शेप जो रह गई ये आपकी कहलाती है फ्रस्टम ऑफ अ कोन एक कोन को अगर हम काट के ऐसी कुछ शेप बना लें ये किसी की टोपी भी हो सकती है ठीक है ऐसा करके टोपी आप देखा होगा आपने पहन लेते हैं कुछ लोग तो ऐसे आप इस, इस टाइप की शेप आपकी फ्रस्टम ऑफ अ कोन कहलाएगी तो ऐसा कोई कंटेनर है हमारे पास अब क्या क्या दिया गया है ऑफ हाइट सिक्सटीन सेंटीमीटर इसकी जो हाइट है वो सिक्सटीन सेंटीमीटर है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊँचाई जो होगी वो कितनी है सिक्सटीन सेंटीमीटर है अब और क्या है विद रेडाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड इसकी रेडियस भी दे रखी है अब देखिए यहाँ पर दो रेडियस बनेगी एक जो आपकी यहाँ रेडियस बनेगी ऊपर छोटी वाली एक यहाँ रेडियस बनेगी आपकी बड़ी वाली तो छोटी रेडियस कितनी है एट सेंटीमीटर की है ये वाली यहाँ पर एट सेंटीमीटर में लिख देता हूँ बड़ी रेडियस है ट्वेंटी सेंटीमीटर ये नीचे वाली ट्वेंटी सेंटीमीटर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ये, ये ध्यान रखना आप लाओ मैं इसके पास में लिख दूँ ठीक है ये आ गया यहाँ पर ट्वेंटी सेंटीमीटर अब हमसे क्या कहा गया है हमसे कहा गया है कि फाइंड द कोस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी रुपीज़ पर लीटर हमें उस दूध की कीमत बतानी है जो इस बर्तन में पूरा भर जाए मतलब इस बर्तन में कितना दूध भर जाएगा कितने रुपए का दूध भर जाएगा अगर बीस रुपये लीटर हमारा दूध मिल रहा है वो अब हमें क्या करना है जब भी कैपेसिटी की बात होगी कि कितना सामान उसके अंदर आ सकता है मैंने आपको बता रखा है पहले पार्ट में वॉल्यूम निकालते हैं तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे किसका इस फर्स्ट टाइम ऑफ कौन का तो अगर हमें क्या निकालना है यहाँ पर अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर देखो भाई आप लोग ना आप लोग इसको लिख कर करेंगे प्रॉपर क्या गिवन निकालना है क्या गिवन दे रखा है क्या फाइंड करना है ये सब चीजें मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आता हूँ ठीक है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या है वो है आपका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन ठीक है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन ये आपका वो है अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या क्या होता है वन थर्ड पाई आर स्क्वायर एच तो उसी से कुछ बना है ये वन थर्ड पाई एच आर स्क्वायर कहाँ गया सर भाई आर स्क्वायर में थोड़ा बहुत चेंज होगा क्यों क्योंकि अब यहाँ पर दो आर हैं एक नीचे इसको हम बड़ी आर बड़ी रेडियस बोल सकते हैं इसको हम छोटी आर छोटी रेडियस बोल सकते हैं छोटी त्रिज्या बड़ी त्रिज्या अब इसमें क्या करना है आपको उसमें एक ही आर थी आर का स्क्वायर करा था इसमें दोनों आर का स्क्वायर होगा एक बार बड़ी आर का स्क्वायर करो उसमें जोड़ दो छोटी आर का स्क्वायर और फिर दोनों रेडियस की आपस में एक बार मल्टीप्लाई कर देना आर एस क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर बड़ी आर और छोटी आर ठीक है एक बार बड़ी आर का स्क्वायर करो प्लस करो छोटी आर का स्क्वायर प्लस करो तो दोनों आर को एक बार आपस में दोनों रेडियस को मल्टीप्लाई कर देना ये फॉर्मूला है इसका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन अब इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रख देंगे अच्छा हाँ इस सवाल में एक चीज़ और यहाँ पर भी लिखना भूल गया इसको थ्री मतलब पाई जो है ना वो हमें थ्री यूज करना है यहाँ पर तो सवाल में अगर मैंशन होगा तो वैसे ही लिखा जाता है तो वन बाय थ्री इंटू बड़ी आर का स्क्वायर बड़ी आर है ट्वेंटी ट्वेंटी का स्क्वायर कर दूंगा बीस का स्क्वायर चार सो होता है छोटी आर का स्क्वायर करूंगा आठ का स्क्वायर चौसठ होता है दोनों आर के आपस में मल्टीप्लाई बीस और आठ की मल्टीप्लाई दो अठे सोलह एक सौ साठ हो जाएगी ये मैंने कर दी यहां पर अब क्या कर सकता हूं अरे एच तो हमने लिखी नहीं सवाल गलत तो रहता अभी तो हमारा एच भी तो लिखना है हमें भाई पाई के साथ यहाँ पर हमारे पास पाई आ गया पाई के साथ एच भी है हाइट कितनी है इसकी हाइट इसकी 16 सेंटीमीटर तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हाइट भी आएगी लो मैंने हाइट यहाँ लिख दी ठीक है मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं तो ये इसकी हाइट भी आ गई अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सोलह चौक चौंसठ का चार हासिल लगा छः सोलह कम सोलह से बाईस का दो हासिल लगा दो सोलह तीन अड़तालीस और दो पचास तो ये तो आपका आ गया पचास पॉइंट इतने मल्टीप्लाई में यहाँ पर इनको प्लस करेंगे चार चार का चार आ जाएगा छः छः बारह का दो आ जाएगा और 624 आपका ये हो जाएगा ये कट सकता है तीन से काट देंगे तो तीन से ये जाएगा हमारा कितनी बार तीन दो नीचे जीरो तीन अट्ठे चौबीस तो 208 बार ये कट गया इसको यहाँ से मैं हटा सकता हूँ अब ये भी हट गया और ये कट चुका तो अब क्या बचा सिर्फ ये बचा आपका ठीक है ये आपका आ गया इसका क्यूब निकल के सेंटीमीटर क्यूब लेकिन हमें बता रहा है इसमें कितना दूध आएगा कितने लीटर दूध आ जाएगा मतलब कितने रुपये का दूध आएगा अगर बीस रुपये पर लीटर है तो पहले ये तो इसकी वॉल्यूम आ गया अब इसको अगर हमें लीटर में इसकी कैपेसिटी बना रही हूँ हम क्या करेंगे तो बहुत ध्यान से सुनो जब भी वॉल्यूम को लीटर में कैपेसिटी बनानी तो आप थाउजेंड से डिवाइड करेंगे इस केस में जैसे कि यहां पर सवाल में दिया गया है तो जब मैं इसको थाउजेंड से डिवाइड कर दूंगा वन
मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी पॉइंट टू फोर मल्टीप्लाई बाई टू जीरो एट और डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड ठीक है इससे कट सा जीरो से जीरो काट देंगे दो से ही जाएगा पचास बार अब देखिए पचास बार ये कट गया अब ऊपर पचास पॉइंट कुछ है तो अगर मैं इससे इसको काटूंगा तो वन पॉइंट समथिंग आएगा और दो सौ आठ एकम दो सौ आठ पॉइंट कुछ इसका आंसर आएगा ठीक है दो सौ आठ पॉइंट समथिंग में वैसे बुक में अगर मैं बताऊँ तो दो सौ नौ रुपये दे रखा है इसका राउंड ऑफ करके कि दो सौ नौ रुपये का उसमें दूध आ जाएगा इस तरीके से आप फ्रेस्टम का क्वेश्चन कर सकते हैं अब एक होमवर्क इसी में से मैं आपके लिए बना रहा हूँ क्या बना रहा हूँ मैं ये बना रहा हूँ आपको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है फॉर्मूला बता देता हूँ आपको फॉर्मूला होता है उसका पाई आर एल होता था हमारा कौन का पाई आर एल होता था कौन का लेकिन दो आर है वही बात तो हम क्या करेंगे पाई एल और दोनों आर को आपस में जोड़ देंगे आर प्लस आर ठीक है स्क्वायर नहीं आएगा स्क्वायर हटा देता हूँ यहाँ से पाई एल आर प्लस आर ये इसका आज, आपका आ जाएगा सी एस ए ये फॉर्मूला लगाना अब एक सवाल और इसमें एल तो आपको नहीं पता एल कैसे निकालोगे एल का मतलब है ये वाली ऊंचाई तिरछी ऊंचाई ये कैसे निकालोगे तो यहाँ पर अगर मैं एक ट्राइंगल बना लूँ तो निकल के आ जाएगा पाई सौ फिर लगानी पड़ेगी अब ये हाइट कितनी होगी ये आपकी सोलह होगी अब ये कितना होगा क्या बीस लेंगे बीस थोड़ी है ये देखिए ये आठ इतना है तो यहाँ से यहाँ तक का तो ये तो आठ हो जाएगा अब बीस में से हम आठ माइनस करके जो ये बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा बारह बचेगा आपका तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये बारह है ये सोलह है पाइथागोरस तो थ्योरम लगाना लंबी वाली साइड एल निकल के आ जाएगी फॉर्मूले में लिखना आंसर लेके आना कमेंट करना ये आपके लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पहले पार्ट में फॉर्मूले याद करवाए दूसरे पार्ट में क्वेश्चन कराए तैयारी करने में लग जाओ बस आप बुक उठाओ क्वेश्चन इसके मैंसुरेशन उठाओ जो मर्जी क्वेश्चन कर डालो आपसे अब हो जाएगा बस फॉर्मूला लगाना ही होता है चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो आपको मैं लेता रहूंगा जब तक आपके एग्जाम क्लियर ना हो जाएंगे मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ जब तक के लिए बने रहे डीएसर के साथ